Beşiktaş'taki sivrisineklerin sayısı Haziran ayında yağan yağmura bağlıymış. Evet, M milyon olarak Beşiktaş'taki sivrisineklerin sayısıymış. Ve R de Haziran'da yağan yağmurun santimetre cinsinden santimetre olarak ölçümünü gösteriyormuş. Ve tüm sivrisineklerin sayısı yani M, M eşittir eksi R çarpı R eksi 4 fonksiyonu ile modellenebiliyormuş. Peki R neydi? Yağışın santimetre olarak ölçümü. Buna göre bu soruları cevaplayacağız. Her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve soruları kendi başınıza bir deneyin. Birinci soru. 0 milyon sivrisinek için, 0 milyon sivrisinek görülebilmesi için kaç santimetre yağış düşmesi gerekir? Peki 0 milyon sivrisinek ne demek? Hiç sivrisinek olmaması demek. Nefis. Peki şimdi fonksiyonu bir daha yazalım. Böylece bize ne verildiğini, bizden ne istendiğini daha kolay, daha net bir şekilde anlayacağız. Evet, toplam sivrisinek sayısı milyon olarak ölçülüyordu. Eksi r çarpı r eksi 4'e eşitti. Tekrar ediyorum, r bize yağan yağmurun kaç santimetre olduğunu veriyor. 0 milyon sivrisinek için m'nin 0 olmasını sağlayan r değerlerini bulmamız lazım. Kısacası bu denklemi çözeceğiz. Burada iki terim var ve çarpımlarının 0 olması gerekiyor. Evet, eksi r ile r eksi 4'ü çarpıyoruz. Gelin r eksi 4'ü başka bir renkle gösterelim. Güzel. Eğer iki terimi çarpıp, iki terimi birbiriyle çarpıp 0 elde ediyorsanız, bu terimlerin birinin ya da ikisinin birden 0'a eşit olması gerekir, değil mi? Yani ya eksi r 0'a eşit ya da r eksi 4. Peki, eksi r nasıl 0'a eşit olabilir? İki tarafı da eksi 1'e bölelim ya da eksi 1 ile çarpabilirsiniz r 0'a eşit olduğunda. Peki ya burada r eksi 4 hangi durumda 0'a eşit olur? İki tarafa 4 ekleyelim. Bunu yaparsanız r'nin 4 olduğu durumda r eksi 4'ün 0'a eşit olduğunu bulursunuz. Bir bakalım. Ya hiç yağmur yağmayacakmış, r'nin 0'a eşit olması yağmur yağmadığı anlamına gelir ya da 4 santimetre yağmur yağacakmış. Bu iki durumda da toplam sivrisinek sayısı 0 milyon oluyor. 0 oluyor. Peki şimdi size bir soru. Sonucu bulduk, tamam ama acaba bu sonuç mantıklı bir sonuç mu? Ya da bu sivrisinek sayısını iyi modelleyebiliyor mu? Sivrisineklerin çoğalabilmesi için durgun bir su birikintisi gerekiyor, su birikintisi. Eğer hiç yağmur yağmazsa durgun bir su birikintisi oluşmaz ve sivrisinekler çoğalamaz. Ve eğer belli bir orandan daha fazla yağmur yağarsa da, ne dedik sivrisineklerin çoğalması için suya ihtiyaçları var demiştik, durgun suya ihtiyaçları var demiştik. Ama çok yağmur yağarsa su olduğu yerde durmaz, akar gider ve sivrisinekler yine çoğalamaz. Evet şimdi sıra ikinci soruda. Maksimum sivrisinek sayısı kaçtır? Evet, bize maksimum sivrisinek sayısını soruyorlar. Ve buradaki denklem ikinci dereceden bir denklem. Biraz sonra neden ikinci dereceden olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri buna ya da buna benzer. Bu örnekte bir maksimumdan bahsedildiği için grafiğin buna benzemesi gerekir. Buna benzeyemez. Benzeseydi maksimum değil minimum değerden bahsediyor olurduk. Ayrıca denklemin önündeki bu eksi işareti bize kolları aşağı doğru açılan bir parabolle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Buradaki tepe noktasını bulmak için tepe noktası formuna ihtiyacımız var. Peki tepe noktası formu neydi? Hemen hatırlayalım. Bu örneğe göre tepe noktası formunu m eşittir a çarpı parantez içinde r eksi b kare artı c olarak yazabiliriz. Tepe noktası formuyla bir fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını kolayca bulabilirsiniz. Mesela burası negatifse ve parantezin değeri sadece pozitif olabilir, bu maksimum değer olur. Ve burasının sıfıra eşit olduğu durumda fonksiyon maksimum değerine ulaşır. Bu son söylediklerimi tam olarak anlamadıysanız tepe noktası formu ile ilgili videoları bir seyredin. Ayrıca bu forma ulaşmak için şimdi bu denklemi kareye tamamlayacağım. Evet, bu konuya da tam olarak hakim değilseniz, kareye tamamlama videolarına da bir bakın. Evet, şimdi bu denklemi alalım ve r'yi dağıtalım. m eşittir, şimdilik eksiyi dışarıda bıraktım. Eksi parantezinde r çarpı r, r kare eder. r çarpı eksi 4 ise, eksi 4 r. Şimdi de bunu kareye tamamlamamız gerekiyor. 
Evet, bunun ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorsanız, size şiddetle kareye tamamlama ile ilgili videolara bir bakmanızı öneririm. Evet, ne demiştik? Kareye tamamlamak için bu ifadenin değerini değiştirmek istemediğime göre, aynı şeyi ekleyip çıkaracağım. Yani buradaki katsayının yarısı, eksi 2, karesini alalım 4, 4 ekliyorum. Başka bir renk kullanalım, işte böyle. 4 ekledik ama bunu yaptıktan sonra eşitlik bozuldu. Eşitliğin bozulmaması için de eklediğim şeyin aynısını çıkarmam gerekir. O halde ne yapmamız gerekiyor? 4 çıkarmamız gerekiyor. Buraya hemen eksi 4 yazabileceğinizi düşünüyorsanız çok ama çok yanılıyorsunuz. Parantezin içinde 4 ekledim ama parantezin dışında bir eksi işareti var. Eğer parantezi açarsam buradaki 4 eksi 4 olur. Yani aslında burada 4 çıkarmış oluyoruz. Eşitliği bozmamak adına yaptığımız şeyin tam tersini yapacağımız için de 4 eklememiz gerekecek. Tekrar ediyorum, eksi işaretine dikkat etmezseniz 2 kere 4 eklediğinizi düşünebilirsiniz ama buradaki eksi işareti bu artı 4'ü eksi 4 yaptığı için 4 ekleyerek aslında doğru şeyi yapmış oluyoruz. Ve eksi 4 artı 4 sıfır ettiği için de eşitliğin değeri değişmemiş oluyor. Şimdi buraya dikkatlice bakın. Tüm bu zahmeti çekmemizin sebebi burada bir tam kare yaratmak içindi. Ve bunu başardık. Bu aslında r eksi 2'nin karesidir. Baştaki eksiyi unutmayalım. m eşittir eksi r eksi 2'nin karesi artı 4. Ve işte karşınızda denklemin tepe noktası formunda yeniden yazılmış hali. Artık maksimum sivrisinek sayısını bulmak oldukça kolay. Bu ifade, şöyle turuncuyla yapayım. Evet, denklemin bu parçası her zaman sıfıra eşit ya da sıfırdan küçük olacağına göre, fonksiyonun maksimum değerine ulaşması için bunun sıfır olması gerekir. Çünkü buranın sıfırdan başka alacağı her değer 4'ü azaltacak. O halde burası sıfırken, fonksiyon maksimum değerini alıyor diyebiliriz. Eksi r eksi 2'nin karesi sıfıra eşit olacak. Ve bu durum r eksi 2 sıfıra eşitken, yani r 2 eşitken gerçekleşir. Peki r 2 iken m'nin değeri ne olur? 4. Böylece m'nin alabileceğim maksimum değeri bulmuş olduk. Soruya dönecek olursak, maksimum sivrisinek sayısı 4 milyonmuş. Püf. Evet, son soru. Maksimum sivrisinek sayısına kaç santimetre yağıştan sonra ulaşılabilir? Aslında bu sorunun cevabını da bulduk. 2 santimetre. 2 santimetre yağmur yağarsa 4 milyon sivrisinek oluyor. Modele geri dönelim. 0 santimetrelik yağışta sivrisinek yok. Sonra yağmur yağmaya başlıyor, yağıyor, yağıyor, yağıyor ve bu arada sivrisinekler çoğalıyor. Ve 2 santimetrelik yağışa ulaştığımızda maksimum sivrisinek sayısına da ulaşıyoruz. 2 santimetre yağmurda 4 milyon sivrisinek oluyor. Ama daha sonra, yani yağmur yağmaya devam ettikçe, sivrisinek yumurtaları zarar görüyor ve hatta tahminen yağmurla birlikte mazgallardan aşağı kanalizasyona akıyorlar. Sivrisinek sayısı da azalmaya başlıyor. 4 santimetrelik yağış düştüğünde ise sivrisinek sayısı sıfıra eşit oluyor. Bu noktadan sonra eğer yağmur yağmaya devam ederse, teorik olarak eksi sayıda sivrisinek olması lazım ama bu pratikte mümkün olmadığı için model çok da doğru bir sonuç ortaya koyamıyor. Bunun için model ancak ve ancak 0 santimetre ile 4 santimetrelik yağış değerleri için geçerli. Çünkü bu aralık dışındaki r değerleri için model eksi m değerleri veriyor. Neyse, umarım bu soru sizi çok sıkmamış, çok, çok kaşındırmamış ve hatta hoşunuza gitmiştir. Zzzt. Zzzt.